നമസ്തെ ഇന്ന് മുരിങ്ങ ഇലയുടെ എരിശ്ശേരി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം മുരിങ്ങയില നല്ല ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഡയബറ്റിക് അതിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇന്ന് മുരിങ്ങ ഇലയുടെ എരിശ്ശേരി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മുരിങ്ങ ഇലയെല്ലാം ഈ തണ്ടിൽ നിന്ന് വിതർത്തി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ തണ്ടെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അങ്ങനെ ഇലകളെല്ലാം മാറ്റി മാറ്റി എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഇല ഞാൻ എല്ലാം ഇലകളെല്ലാം മാറ്റിയെടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതൊരു രണ്ട് കപ്പുണ്ട് രണ്ട് കപ്പിന് മേലെയുണ്ട് ഏകദേശം പിന്നെ അതിനായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പരിപ്പ് അരക്കപ്പ് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ തേങ്ങ വേണം തേങ്ങ ജീ ജീരകം പച്ചമുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത് കൂട്ടി അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് വറുത്തിടാനായിട്ട് മുളക് കടുക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇവിടെ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലാണ് കിട്ടാറ് ചെറിയ ഉള്ളി ആകുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പ് പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ വേണം തേങ്ങയും ജീരകവും രണ്ട് പച്ചമുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് ജാറിലിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അങ്ങനെ ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് നല്ല ഫൈനായി അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ചൊന്നും അരഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി പാൻ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പരിപ്പ് വേവിച്ച് വെച്ച പരിപ്പ് ചേലയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടുകയാണ് ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇടുക ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് മിക്സിയിൽ ജാറ് കഴുകിയ ഒരു ഹാഫ് ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഇപ്പം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് കറി തിളയ്ക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഉള്ളി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വയ്ക്കാം ചെറുതായി അരിയാം ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിള വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ഓൾറെഡി കുക്കായിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പരിപ്പ് നന്നായി വേവിച്ചതായിരുന്നു ഞാൻ ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു എല്ലാം പാകത്തിനാണ് ഇനി നമുക്കിത് വാങ്ങി വയ്ക്കാം എന്നിട്ടും വറുത്തിടാം വാങ്ങി വയ്ക്കാം ഇത് ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നാല് പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുത്ത് കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ആ കടുക് മുഴുവൻ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇതൊന്ന് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരണം നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഉള്ളി മുരിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പിടി തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഓപ്ഷണലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പിടി തേങ്ങ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് നന്നായി മുരിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓൾറെഡി കുക്ക് ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ചെറിയതായിട്ടൊരു ചുമന്ന നിറം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന
കറിയിലേക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുരിങ്ങയിലയുടെ എരിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു ചോറും ഒരു പിക്കളും കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പോവാം താങ്ക് യു